Кабмин постановил обеспечить своевременное прибытие медицинской бригады, оснащенной необходимыми лекарствами и оборудованием. Доехать за 10 минут в городе и за 20 в сельской местности, разделить все вызовы на экстренные и неэкстренные, создать единые центры скорой медицинской помощи и медицины катастроф, оснастить все автомобили GPS-навигаторами. С 2013 года в Украине вступил в силу новый закон об экстренной медицинской помощи. Обещан европейский стандарт. Диспетчерской звонки раздаются буквально каждую минуту. Число вызовов в сутки доходит до 300, но меньше, чем в прошлом году. Спад напряжения связан с разделением обращений на экстренные и неотложные. Много ненужных вызовов по скорой помощи. Но сейчас мы стараемся такие вызова, расспрашиваем больного. С трудом население наше воспринимает, что не скорая приедет, а вызов по принадлежности передается в амбулаторно клиническое учреждение. К экстренным вызовам относят потерю сознания, судороги, резкую боль в области сердца или живота, острые инфекционные заболевания или кровотечение, тяжелые травмы, удар электротоком и нарушение нормального течения беременности. В этом случае скорая должна приехать за 10 минут в черте города и за 20 за его пределами. Такие сроки не всегда реальны, говорят сотрудники скорой. Пробки и ямы на дорогах, а также культура других водителей сводят на нет любые усилия добраться к пациенту как можно быстрее. Не пропускают, как-то помехи создают, не обращают на сирены, на мигалки. Тяжело очень проезжать вот вот, с ними, бороться. Дорожное покрытие, конечно же, заставляет желать лучшего. Несмотря на трудности, севастопольские медики стараются работать строго по регламенту, говорят в станции скорой помощи. Экстренных вызовов у нас вот бывает от 25 до 30 процентов от общего количества. По итогам 30 дней января количество опозданий на экстренные вызова менее одного процента. Чтобы сократить время прибытия медиков, направить в ближайшую или свободную бригаду скорой к пациенту, помощь придет система GPS-навигации. На базе диспетчерской это будет расположен этот дисплей, где на карте, по, су по сути, города, э, интерактивной карте будут отображены все бригады, где они находятся, когда они освобождаются, когда они заняты, на адресе и так дальше. Сегодня в Севастополе работает 9 подстанций скорой помощи. В ближайшее время в трех районах города – Гагаринском, Ленинском и Балаклавском – появятся еще и пункты временного базирования бригад, говорят в Управлении здравоохранения. Они на период, во-первых, пиковой нагрузки на скорую помощь, а во-вторых, на период, когда вот такое скопление транспорта в городе происходит. В профильном ведомстве отмечает, на нужды скорой помощи в 2013 году из городского бюджета предусмотрены 35 миллионов гривен. Еще четыре заложены в программу реорганизации данной системы. Деньги пойдут в том числе на приобретение спецодежды для медперсонала и системы кардиолаб, фиксирующей кардиограмму больного и передающей ее через спутник диспетчерскую профильному врачу, который будет консультировать медика выездной бригады. Программа развития экстренной медицинской помощи рассчитана на три года, а свое веское слово по ее воплощению в жизнь – Скажут депутаты горсовета уже 5 февраля. Ольга Тименчук, Павлина Гаркуша, Дельвер Меджитов. Программа «Наше время».